তো আমরা এখানে হচ্ছে যে প্রকার ভেদটা এখন পর্যন্ত পড়লাম ওইটাকে হচ্ছে আমরা একটু লিস্ট করার চেষ্টা করছি ওকে সো আমরা এখানে তিনটা ক্যাটাগরি নিব যার মধ্যে জায়গার সংকুলন না হয় আমি এখানে প্রথম দুইটা ক্যাটাগরি লিখছি প্রথমটা হচ্ছে সক্রিয়কারী তার মানে বিক্রিয়ার হারের দিক দিয়ে এরা হচ্ছে বেনজিনের চাইতে এই গ্রুপগুলো যদি থাকে তাহলে যোগটা বেশি দ্রুত বিক্রিয়া দেবে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অবশ্যই এবং এরা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন বা দিক নির্দেশের দিক দিয়ে এরা হচ্ছে অর্থ প্যারা নির্দেশক রাইট তার মানে বেনজিনের চাইতে এই গ্রুপগুলো থাকলে কোনো একটা পার্টিকুলার বেনজিন রিং দ্রুত বিক্রিয়া করবে এবং উৎপাদগুলো হবে হচ্ছে অর্থ এবং প্যারা পজিশনে আশা করি জিনিসটা কল্পনা করতে পারতেছ বেনজিন যদি বিশ মিনিটে করে এরা করবে দুই মিনিটে এবং উৎপাদ হবে অর্থ বা প্যারা মেটা হবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আচ্ছা তো এখানে আমরা তিনটা ক্যাটাগরি লিখছি দেখো তীব্র সক্রিয়কারী মধ্যম সক্রিয়কারী এবং দুর্বল সক্রিয়কারী সো এই তিনটা ক্যাটাগরির মানেটা একটু বুঝায় রাখি যে তীব্র সক্রিয়কারী ক্যাটাগরিতে যারা আছে এদের যে কেউ মধ্যম সক্রিয়কারী ক্যাটাগরি যে কারো হচ্ছে দ্রুত বিক্রিয়া দিবে যেমন ধরো আমি যদি বলি ফিনক্সাইড এটা অবশ্যই একটা এস্টার যুক্ত বেনজিন রিংয়ের চাইতে দ্রুত রিয়াকশন দিবে ঠিক আছে অন দি আদার হ্যান্ড আমি আবার যদি বলি যে এনআর টু মানে ডাইঅ্যালকাইলামিন এই গ্রুপযুক্ত যে কোনো বেনজিন রিং অ্যালকাইল গ্রুপযুক্ত যে কোনো বেনজিন রিংয়ের চাইতে দ্রুত রিয়াকশন দিবে কিন্তু এখন আমি যদি বলি যে একই ক্যাটাগরিতে চেঞ্জটা কীরকম হবে যেমন আমি যদি বলি ধরো ও মাইনাস মানে ফিনক্সাইড এবং ফেনল এই দুইটার মধ্যে কে বেশি দ্রুত রিয়াকশন দিবে সো এটা আসলে ডিবেটের বিষয় কারণ তীব্র সক্রিয়কারী এই একটা ক্যাটাগরির আন্ডারে যারা পড়ছে এদের সবারই অলমোস্ট বিক্রিয়া করার হার কিন্তু সেম সো তাও যদি আমি তুলনা করতে চাই তাহলে আমার এভাবে বলতে হবে যে এই তীব্র সক্রিয়কারী গ্রুপে আমি যত এভাবে যাব তার মানে আমি যত নর্মালি তুমি বাংলা পড়লে যেভাবে যাও বাম থেকে টানে যাও তারপরে নিচে যাও সো তুমি যত বাম থেকে টানে এবং নিচে যাবা প্রত্যেকটা গ্রুপের সক্রিয়তা আসলে তত কমতে থাকবে দ্যাট মিনস আমি যদি বলি ও মাইনাস এটার চাইতে ও ইচ হচ্ছে স্লাইটলি কম সক্রিয় এবং স্লাইটলি কম সক্রিয় হওয়ার কারণে আমরা যেটা করি একটু আগে মনে হয় তোমাদের উদাহরণ দিয়েছিলাম যুগলায়ন বিক্রিয়া ওই যুগলায়ন বিক্রিয়াতে যখন আমরা হচ্ছে ফেনল নিয়ে যুগলায়নটা করি তখন আমরা মিডিয়ামটা স্লাইটলি খারিও রাখি স্লাইটলি খারিও রাখার কারণ হলো যে ওই জায়গাতে স্লাইটলো খারি স্লাইটলি খারিও মাধ্যমে ও ইচটা ও মাইনাসে পরিণত হয় এবং সেই জন্যই আসলে বিক্রিয়াটা দ্রুত হয় বা বিক্রিয়াটা ভালো হয় সো এরপরে আসি মধ্যম সক্রিয়র কাহিনী সবগুলোতে একই কেস এখানে হচ্ছে মধ্যম সক্রিয়র ক্ষেত্রে বাম থেকে ডানে গেলে হচ্ছে তাদের সক্রিয়তা হ্রাস পাইতেছে তার মানে এটা যত মাত্রা সক্রিয় এটা তার চাইতে কম মাত্রা সক্রিয় সিমিলারলি এখানেও সেম অবস্থা এখান থেকে আমি যদি এদিকে যাই তাহলে সক্রিয়তার মাত্রা কমে এখন আসি নিষ্ক্রিয়কারী মেটা নির্দেশক রাইট আমাদের এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্যাটাগরি সো এখানেও কিন্তু আমরা দুইটা ক্যাটাগরি নিছি একটা হচ্ছে মধ্যম নিষ্ক্রিয়কারী আর একটা হচ্ছে তীব্র নিষ্ক্রিয়কারী সো এই দুইটার মধ্যে আসলে মিলটা হচ্ছে এরকম যে মধ্যম নিষ্ক্রিয়কারী ধরো সিএইচও এটার চাইতে এই ক্যাটাগরির যে কোনো একজন ধরো সিসিএল থ্রি এটা হচ্ছে তীব্রভাবে নিষ্ক্রিয় করবে যেমন তার মানে সিএইচও যত যতটুকু ধীরে বিক্রিয়া দিবে সিসিএল থ্রি থাকলে একটা বেনজিন রিংয়ের মধ্যে তার চেয়েও আসতে বিক্রিয়া হবে ঠিক আছে সো আশা করি এই জিনিসটা একটু বুঝাইতে পারলাম এখন এখানকার জিনিসটা একটু ফলো করি এখানে যদি আমি বাম থেকে ডানে যাই তাহলে এখানে যেমন বাম থেকে ডানে গেলে সক্রিয়তাগুলো কমতে ছিল এখানে আবার বাম থেকে ডানে গেলে নিষ্ক্রিয়তা কমতে থাকে তার মানে সিএইচও যত মাত্রা নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয়কারীমূলক এমআই এটা তার চেয়ে কম নিষ্ক্রিয়কারীমূলক ঠিক আছে তার মানে সিএইচও যদি দশ মিনিটে বিক্রিয়া দেয় এটা দিবে হচ্ছে আর একটু তাড়াতাড়ি ধরো আট মিনিটে বা সাত মিনিটে একই কাহিনী এখানেও প্রযোজ্য বাম থেকে ডানে গেলে হচ্ছে নিষ্ক্রিয়তা হ্রাস পায় তার মানে বাম থেকে ডানে গেলে বিক্রিয়ার ধীরতা আস্তে আস্তে হ্রাস পাইতে থাকে তার মানে এটা যত ধীরে ধীরে বিক্রিয়া দিবে এটা তার চাইতে একটু দ্রুত বিক্রিয়া দিবে ঠিক আছে সো তার মানে আমি আশা করি বুঝতে পারলাম যে এটা কাহিনী কি কিন্তু খেয়াল করো আমরা কিন্তু এখনো জবাবগুলো দিই নাই যে এইটার চাইতে এইটা কেন হচ্ছে কম নি সক্রিয়কারী বা এটা চাইতে এটা কেন কম সক্রিয়কারী হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এখনো বলি নেই সো আপাতত তোমাদেরকে একটু হিন্ট দিয়ে রাখি যে এই যে টেবিলটা আমরা সাজাইছি এই টেবিলে আসলে চাইলে এটা মুখস্থ না করে তুমি আসলে বুঝতে পারো যে আসলে কোনটার পজিশন কি হবে এটা বোঝার জন্য তোমাকে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির বেসিক কিছু এফেক্ট বা বেসিক কিছু বিষয় আসলে তোমার বোঝা লাগবে যেমন প্রথমটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট বা আবেশ প্রভাব তারপর এটা মেসোমারিক প্রভাব তারপর এটা হচ্ছে ইলেকট্রোমারিক প্রভাব এবং লাস্টে হচ্ছে স্টেরিক প্রভাব সো এই চারটা প্রভাব তুমি যদি জানো তাহলে তুমি এই টেবিলটার কাহিনী বলতে পারবা যে কোনটা
তো আমাদের লাস্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে নিষ্ক্রিয়কারীমূলক কিন্তু অর্থ প্যাটার্ন নির্দেশক তো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছো যে দেখো এখানে আসলে আমি তিনটা হ্যালোজেন লিখছি সুতরাং হ্যালোজেনই শুধুমাত্র এই ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে জায়গা সংকুলন না হয় এতটুকু যে আমি লিখতে পারতেছিলাম না সো এই জিনিসটাও দেখো আবার একই কথা বাম থেকে ডানে গেলে আসলে নিষ্ক্রিয়তা কমে কারণ এরা নিষ্ক্রিয়কারীমূলক সো বাম থেকে ডানে গেলে নিষ্ক্রিয়তা কমে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন ফ্লোরিন হচ্ছে তীব্রভাবে নিষ্ক্রিয়কারী ক্লোরিন তার চাইতে কম ব্রোমিন হচ্ছে তার চাইতেও কম ঠিক আছে সো আমরা আশা করি তিনটা ক্যাটাগরি বুঝতে পারলাম সো এখন আমরা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে কি কি প্রেডিক্ট করা যায় বা কি কি আমরা বুঝতে পারি বা কি কি কেমিস্ট্রিটার ভিতরে আছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব।